Monsieur Thierry Moukele, qui est bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, porte-parole de MIRA, parti politique de Gédéon Kungumutanga, actuellement sanctionné par euh, l'Union européenne. Kungumutanga est actuellement la tête euh, d'un groupe armé impliqué dans des atteintes euh, de droits de l'homme dans l'espace du Grand Kassai. Votre réaction Bien, euh, je ne sais pas si l'Union européenne euh, connaît qui est Gédéon Kungumutanga. Euh, C'est une vaste blague. Et puis, euh, des gens qui sont incapables de comprendre les enjeux politiques. Gédéon Kungu s'est rendu aux autorités de la République démocratique du Congo le 11 octobre 2016. Avant le 11 octobre 2016, Gédéon Kungu Mutanga, au mois de septembre, a déposé le drapeau de l'ex-État indépendant du Katanga entre les mains de la mission des Nations Unies au Congo. Et le représentant de la mission des Nations Unies au Congo, c'est un militaire onusien. Mais comment aujourd'hui, il s'est fait qu'on le cite dans les atrocités du Grand Katanga Mais s'il mais, vous plaît, vous êtes journaliste, on vous donne l'information. Si les Nations Unies ont vu Gédéon avec images et vidéos et ont reçu le drapeau de l'État indépendant du Katanga entre les mains de Gédéon. Et Gédéon s'est remis à l'autorité congolaise par le biais d'un général des forces armées de la République démocratique du Congo. Où est-ce que l'Union européenne a vu Gédéon avec un compte en banque en Europe ou même ici, ils ont retracé le numéro de Gédéon. Ils ont trouvé que Gédéon avait un compte Airtel Money ou un PSA ou Orange Money. Mais c'est ridicule. Alors, nous savons que... que, que, que est. Nous savons... Oui. Alors, avec la milice Maïmaï, Gédéon Kungu est à la base de plusieurs morts dans le triangle de la mort, ce qu'on appelait le Nord Katanga, entre 2011 et 2015. Cette sanction est-elle une forme de réponse à ces atrocités mais moi, je ne sais pas où était Gédéon. Gédéon revient du cachot. Gédéon se rend le 11 octobre. Mais Gédéon est en contact avec les Nations Unies et le gouvernement par le biais de Thierry Moukelekele depuis 2014. Alors, il a fait les atrocités de 2011 à, à 2016 ou jusqu'à ce jour. Comment Parce que nous, nous avons les vidéos quand Gédéon commence à se rendre. C'est depuis 2014. Alors, les exactions là, pendant cinq ans, c'est où Gédéon était à la prison Kassapa. On parlait toujours des exactions de Maï Maï. Où il s'est évadé est arrêté. Où il s'est évadé S'il vous plaît, s'il vous plaît, n'allez pas de coq à l'âne. Gédéon est arrêté. Il se rend le, euh, au mois de mai, oui, au mois de mai 2006. Et Gédéon est arrêté euh, en, en, en juillet 2007. De juillet 2007 à septembre 2011, ça faisait quatre ans que Gédéon était en prison. L'évasion se passe au mois de septembre 2011. Et Gédéon fait son apparition le 23 mars 2013. Il rentre en Brousse en 2014, moi je le rencontre. En 2016, il quitte la, 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 la forêt. Et vous parlez qu'il a commis encore des atrocités, mais vous prenez des gens pour des imbéciles. Alors, nous allons publier maintenant, permettez, allez. nous allons publier les activités de la MONUSCO avec Gédéon dans les forêts. Parce que la MONUSCO était déjà en contact avec Gédéon par mois. Le gouvernement était en contact avec Gédéon par mois. Alors, Maurice Katoumbi connaît bien le dossier de Gédéon. Avant qu'il ne fouille en exil, s'il vous plaît, Katoumbi est gouverneur de province pendant neuf ans. Mais c'est Katoumbi qui fait traîner les noms de tout le monde là-bas. Que vient faire Kazembe Kazembe parce qu'il a empêché Katoumbi de soulever la population pendant euh, son interpellation au parquet. Ça devient que Kazembe Moussonda n'a pas respecté les droits de l'homme. Alors, M. Moukele, quelle est la dernière question oui. Qu'est-ce que euh, Gédéon Kungu fait actuellement à Lubumbashi Puisqu'il n'est plus à Mbrousse, dans le train de la mort, qu'est-ce qu'il fait concrètement à Lubumbashi Mais vous avez la paix, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse encore Vous avez la paix 